Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú O sea que nosotros somos productores del campo Traemos acá cada sábado nomás, una sola vez a la semana. En otros mercados no, no nos deja vender que nosotros, los campesinos, netos agricultores, queremos un lugar que el gobierno de Jornal, el señor alcalde, que nos, que, que nos ponga un sitio para trabajar tranquilamente, papi, ya no estar por allá, por aquí, porque necesitamos un campo, los agricultores. Cinco. Para traer nuestro Vamos producto. Cinco, sí, es importante, creo que es importante que los productores tengan un espacio de venta de sus productos, ya que este, se evita de repente los intermediarios que a veces, y hemos visto que han estado subiendo en alguna oportunidad, por ejemplo, el tomate ya estaba en 6 soles, y creo que un precio justo es el precio de mercado de 2.50, 3 soles, y eso es lo que hay que rescatar. Los productos que estamos comprando y que estoy comprando en, en este momento son realmente frescos, son baratos, tienen la calidad eh, importante. No hay nada que envidiar en cuanto a la calidad del producto, en tamaño, el peso también es este, inclusive y, y lo que es nuestro, lo que es andido, ahí está con la yapa inclusive, ¿no? Y eso es importante, es parte de nuestra vivencia. ¿no? Sí. ¿Qué tal? Terminado acá. ¿Qué has traído? Arveja y fresa. ¿Se ha terminado todo? Sí, ya se ha terminado todos los productos ya. Que como somos productores, estamos un poco cómodos y la gente también viene al alcance del bolsillo, lo matamos nosotros también, pues pro, dos productos. ¿Con todas las medidas de seguridad? Sí, con todas las medidas de seguridad. Les invito a que vengan, la fresa está 7 soles, la primera arveja 3 soles el kilo. ¿Qué más? Tomate. Tomate, dos soles kilo. Este es un mercado de productores muy diversificado, ¿no? Se puede encontrar desde carnes, tubérculos, cereales, hortalizas, hay miel, hay también este otro tipo de derivados. Está bastante diversificado y uno de, el plus de este lugar es justamente productos frescos, porque vienen directamente de la chacra y lo traen los propios agricultores. Estamos trabajando bastante que los precios también sean precios de chacra, ¿no? Y este, el peso exacto, el peso exacto. Entonces todos los que vienen aquí nos debemos ir contentos de este, haber comprado lo que requerimos. Todas las instituciones hacemos un esfuerzo para este, cumplir el protocolo de bioseguridad. O sea, hay señalizaciones todos tienen, van desinfectando las monedas, los billetes, este, los clientes, tratamos de que no manipulen los productos y son los productores los que entregan. Entonces así y hasta ahora no hemos tenido ningún riesgo y esa es una de las ventajas de este, de este mercado itinerante. Mira, yo siento que está mejorando eh, y tú sabes que normalmente soy crítico, pero observo que cada vez estamos aprendiendo a ser más ordenados, no tanto por parte de la población, sino por parte de, las, de los organizadores. Pero acá lo fundamental de este mercado, o sea, este es un mercado itinerante, porque en algún momento, Dios mediante, si pasa la pandemia, eh, ya no habrán ese tipo de mercados. Ojalá que hubiera, ¿no? Porque uno de los valores agregados que tiene este mercado para la población es el aspecto nutricional. El 60-70% de los productos que ofrecen acá son productos orgánicos. Algo que si tú en la franja costeña intentaras comprar en un mercado itinerante o supermercado, te costaría el doble o el triple. De manera que ese plus que te ofrecen los productores que vienen de las chacras, que son directos este, ofertantes ¿no es cierto? de sus productos, no solamente te lo dan, como te digo, eh, con el, un proceso natural, es decir, usan, usan el abono del cuye, de, la, de las vacas, sino también crecen en ambientes saludables, ¿no es cierto? Porque tenemos acá enormes despensas como Carcatera, Guayabamba, toda la franja esta de la, del Pachachaca hacia, hacia el río Apurímac, ¿no? Donde este, podemos encontrar productos realmente valiosos. 
eh, y sobre todo lo más importante, a precios, a precios absolutamente cómodos. ¿no? Yo sinceramente te digo, me sorprendo que un Frejol Ricting esté 4.50 acá ¿no? eh, y, y, y de la cosecha de este año. O sea, es una cosa maravillosa. Ni hablar de las verduras, porque las verduras todavía se siguen vendiendo a un sol el, el lo que dicen nuestros coterráneos, el maito. El maito ¿no? Entonces es, es, un, es un placer. Ven, yo a veces vengo a las 6 de la mañana, como tú sabes, 6 y media, a solo ganarme algunos productos este, sanos. ¿no? Esta es la tercera fecha que estamos eh, organizando este evento aquí, eh, de, del mercado itinerante bancario, como usted lo ha manifestado. Es un esfuerzo conjunto de todo un colectivo de instituciones, encabezado por el gobierno regional y la municipalidad provincial de Banca y el Minagri, ¿no? Ahí estamos un conjunto de instituciones que hemos puesto el hombro decididamente. Como lo ve usted, cada vez más estamos tratando de esforzarnos con, con tener que implementar las uh, medidas de bioseguridad. Ahora, esta mañana, por ejemplo, hemos iniciado con también tomarle la temperatura al momento de ingreso de todos los productores. Más antes no lo habíamos implementado, pero a partir de hoy día la estamos implementando. ¿no? Entonces, eh, para más adelante vamos a seguir un poco más eh, eh, esforzándonos a fin de lo, que los protocolos de bioseguridad se tengan que implementar adecuadamente en este lugar. Y para ello, lo que solicitamos es que todas las personas que concurren a este espacio pudieran por favor cumplir con las disposiciones que damos. Eso es prioritariamente en beneficio de todos, cuidando siempre la salud de cada uno de nosotros. ¿no? Entonces hoy día pasan, se hacen 50 pruebas más, pruebas rápidas, eh, prioritariamente a los productores y organizadores. Ahora estamos eh, mucho más fortalecidos esta organización. Estamos todas las instituciones, los productores que, que aparentemente en el inicio decían nosotros no vamos a ese lugar, ahora ellos están nuevamente en este lugar. Y son parte integrante de esta organización. Justamente esta mañana Hemos estado, he estado personalmente coordinando con algunos de los productores, ellos están decididos de ir a otro sitio, de ser otro sitio, pero ya que sea un sitio ya algo definitivo. ¿no? Incluso ellos decían, mira, nosotros estamos ya vamos a poder participar, si se necesita una acción cívica, ya vamos también a cooperar, pero queremos un lugar... Que, que sea ya el definitivo, que nos den las condiciones y que no pudiéramos perder nuestros clientes. Muy bien, ingeniero. Felicitaciones, éxitos, que sigue ese gracias esfuerzo a, para, para la salud de nuestra población. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo y, y quiero agradecer también a los medios de comunicación. Gracias a los medios de comunicación también se ha hecho posible que, la, que las personas que concurren, los compradores y los productores, nos ubiquen aquí en este punto. Hemos venido con la fiscal de prevención del delito, estamos caminando por todos los mercados para exhortar también si es que falta alguna implementación todavía y gracias a Dios creo que casi todos los mercados al 100% se ha implementado ya todos los protocolos de seguridad, los lineamientos, las señalíticas y creo que hay que felicitar a la gente que está detrás de todo esto, que están trabajando con fuerza y pasión por la mejora y la presentación también para todo el pueblo de Abancay. Bien, nos encontramos también con un reconocido periodista de nuestra ciudad de Abancay. Julito, ¿qué tal? ¿Haciendo compras? Sí, bueno, aprovechando este espacio en realidad que, que definitivamente creo que es el que regula los precios en la ciudad de Abancay, ¿no? He encontrado cosas bastante económicas y sobre todo variedad de productos. Eh, felicitar el esfuerzo en realidad de quienes están organizando esto porque están controlando permanentemente que no haya aglomeración de personas, el ingreso es, eh, digamos, con todos los cuidados necesarios. Felicitar a los organizadores. ¿eh? Está bonito y más ordenado. En el tema de precios, ¿cómo lo ves? Sí, está bien, económico. ¿Qué opinas tú de este mercado? Bueno, excelente porque hay precios este, al alcance del bolsillo y pues excelentes productos, ¿no? Porque vienen de la chacra a la olla, amigo. Sí, el arroz está a 10 soles de papa guay. ¿Qué más estás llevando? Eh, bueno, lo que son menestras. ¿Cómo has visto tú con... adentro la organización? Muy organizada, señor. En el tema de limpieza, también ordenadito. También bien ordenadito y también como que la salud. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este mercado? Buenos días. Sí, está muy organizado. Hay bastante control y bastante desinfección. Me parece excelente. ¿Cómo ves el tema de precios? El precio está accesible. Está muy bien. ¿Alguna sugerencia para mejorar o todo está bien? 
No, de todas maneras, creo que es eh, ser conscientes cada usuario de mantener la distancia. Excelente oportunidad y sobre todo esa variación de mercados ha hecho que no, que no se sienta mucha congestión como en algún momento hubo. Acá hay que rescatar el control y también la responsabilidad de las personas, ¿no? que ya hemos tomado conciencia. Y si hay alguien que está muy apurado, se pega, lo único que tenemos que decir es que se respete la distancia. Felicitar, no por, no por dar una palmadita, sino felicitar a esta organización que de verdad yo estoy al frente y desde muy temprano observo cómo las personas están dando todo de sí para que efectivamente acá podamos respetar las normas de bioseguridad es de la entrada ¿no? y acabo de encontrarle también al ingeniero al jefe de, de la región agraria controlando él personalmente el uso de la mascarilla que guarden la distancia que... y eso se lleve con el orden que se está realizando yo creo que de eso se trata y la oportunidad también a los productores que de verdad lo estaban pasando ya muy mal. En este mercado encontramos muchas caseras, muchos amigos y siempre hay una y aquí. Ahora nos percatamos que esto como tiene una mayor extensión, la ubicación de los comerciantes en sus puestos correspondientes está muchísimo mejor. La señalización, la ampliación, como ustedes podrán ver, por ejemplo, mira, los círculos de vida se han puesto, Los ¿no? círculos, y las personas, o sea, ya no hay esa aglomeración que se venía, ¿no? Porque el estadio es pequeño, incluso se cubría, digamos, el... Con más de arrachera el costado, ¿no? Entonces eso impedía, digamos, que la gente tenga mayor facilidad para hacer sus compras. Entonces esto se evidencia que hay una buena coordinación que ayuda, pues, en gran parte, ¿no? A evitar la propagación del COVID. Este, que la población sea consciente, que hay veces tal vez no... Un caso no les ha tocado, pero sin embargo, hay muchas familias que vienen padeciendo de esta enfermedad. Entonces, que sean conscientes, que hagan el uso adecuado de la limpieza correspondiente, mantengan el distanciamiento, que tomen todas las, las medidas, los protocolos de bioseguridad a efectos de evitar que este mal eh, se propague. Amores contigo Perú